alasili lonje azam tv na tayari tunaye mgeni hapa studio kama ambavyo nilikuwa hivi toka pale awali kwa maana hiyo sasa tumekuwa watatu hivi sasa kila jamii katika dunia hii huwa ina namna yake ya utamaduni utamaduni ambao unahusisha vitu vingi moja vitu ambavyo vinaangaliwa pia katika tamaduni mbalimbali ni mavazi pia uh, katika mavazi kila mtu ana chaguo lake kulingana pengine na namna ambavyo watu wamekuzwa ama pia wengine kuna mavazi wanayotumia kwa sababu ya mapokeo kulingana na namna ambavyo wanaona jamii mbalimbali zinafanya Fatuma una utaratibu wa kutumia kanga sana sana eh mhm mm mhm eh mm uh, wanaume wanatumia kanga pia eh hey, wanatumia wanazitumiaje wanatumia ukienda okay, kuoga wanavaa badala ya taulo taulo lipo sasa mambo ya kiasili kwetu sisi wa kaga eh basi ndio maana pia tumemwalika hapa Muna Ali kutoka the Kanga project yeye ana mradi ambao anaufanya na uhusiana na masuala ya pamoja na mengine anayoyafanya lakini pia kuna mradi anaufanya kuhusiana na usambazaji wa kanga kwa jamii fulani ambazo wamezichagua tatueleza hapa kwa undani na kwa urefu kuhusiana kila anachokifanya Muna karibu sana Asante hapa ndo Azam TV Asante sana. Karibu sana. Tumefurahi kuwa nawe. Asante. Uh, kwa nini inaitwa The Kanga Project? Labda tuanzie hapo. The Kanga Project mm. ni project ilikuwa nimeanzisha nilitaka iwe something simple mm -hmm. kwa rejeshea kina mama. Ndio. So nimeanza katika kanga kwa sababu mm. mimi ni mpigaji picha. Sasa katika kazi zangu mm. nilikuwa na nakutana nao kina mama sana katika vijiji. Sasa mm. mara nyingi wanakuwa wamevaa kanga. Mm -hmm. Asa kutizama zile picha nikarudia nyumbani. Mm -hmm. Atizama zile picha nika nikaanza kuona kuna pattern fulani. Kina mama wote umevaa kanga mm -hmm. na kanga zote zimechoka, mm -hmm. zina you know nyingine zimechanika. Mm -hmm. Lakini vile vile wanajitanda. Sasa mm -hmm. nikasema katika kitu kilikuwa kinahitajika sana na kinatumiwa sana mm -hmm. ni kanga. Mm -hmm. Na kanga ni kitu rahisi sana lakini ina uthamani ya hali ya juu. So Nimeona bora nianze hiyo kanga ah. project kuanzia hapo. Aha na, na unapogelea kanga watu wa pwani kanga wanazitumia sana. Uongo mm. Fatuma? Kabisa. Mm, na, mm. na wengine ndo kama hao wanavyoaona. Na hizo ni kati ya kazi ambazo wanazifanya Muna mm. uh, na pia tatueleza hao na mama jinsi wanavyokutana nao katika maeneo mbalimbali. Na pengine mtujue unazifanyia wapi hizi shughuli? Kwa sasa hivi tushatoa kanga elfu kwa huu mwezi huu uliopita. Mwezi mmoja tu pekee yake. Mwezi mwezi mmoja pekee yake. Um nimeanza with nothing mm -hmm. ni kwa hamna anything. Akisha tukaendelea tumeanza kijiji kimoja tumetoa kanga mia. Yeah. Tukapata usaidizi zaidi wa donations na sponsorship. Ika tukawezekana tukaenda kununua kanga nyingine mm -hmm. tuka zidisha katika kila aina mm -hmm. ya vijiji mm -hmm. na kila kijiji tukienda tunakuwa tunatoa kanga 150 na sasa hivi tume tumeweza kutoa kanga katika vijiji kumi mm -hmm. katika Unguja na Pemba. Aha Unguja na Pemba. Mm -hmm. Kabla tujana mbali na kabla sijampa nafasi Fatuma aulize ya kwake. Picha tulizoziona na punde zilikuwa ni za baadhi ya kina mama ambao Muna anakutana nao mm -hmm. na wenyewe pia wamejaribu kusema kwa nini kwa kwao kanga ni kitu muhimu sana. Mtu asikilize alafu tutarejea hapa kuendelea na mjadala wetu. Hivi. Sasa wengine mtumwa sakifika ime imeandika kanga kule. Mradi huu nimeupenda na nimefurahia kwanza huku kwa tulikuwa hatuna maji. Tumeletiwa mradi wa maji, umetusaidia, tumefaidika sana. Kama kipindi hiki mashine yetu tulikuwa tunaitegemea hasa hii na wiki maji hakuna. Imekuwa watu wa kijiji chote tunategemea maji hapa kwa hivyo nimefurahi sana. Ingelikuwa haupo huko mradi, ingelikuwa maji hatuna, tulikuwa tunafuatilia mbali sana. Halafu vile vile hii kanga hizi ni kivazi cha mwanamke. Kivazi cha kanga wa Zanzibari ni kivazi kikuu. Tunakithamini sana. Kwa hapa Zanzibar mpaka bara wao watu wanatumia kanga lakini Zanzibar yaani Pemba na Unguja tunatumia kivazi hiki cha kanga. Kama hili zina mna jina. Sasa jina hili likimfika mtu hiyo hiyo tunaweza kumvalia mtu tu hili. Ah. Hii zawadi zawadi hii ni, ni yako kama hivyo mfano zawadi hii ni yako unampa mtu hivi sasa wengine mtu mmoja akifika ime, imeandikwa vipi anafurahi sasa so, ukimpelekea jina baya hili vile vile anakasirika na maana hii kanga inafunza
Hai, hao ni baadhi ya wakina mama huko uh, Zanzibar wakituambia ni kwa nini kwao kanga ni kitu muhimu sana. Uh, jana Fatuma tulikuwa na um, kijana mwingine mdada kama kama Muna hapa. Mm. Yeye alikuwa anatueleza anachokifanya kule Mbeya akiwa anawasaidia wanafunzi wa shule ya msingi waweze kumaliza elimu kwa sababu kuna yeye wanafunzi kuozeshwa mapema. Mm -hmm. Leo imekuwa ni bahati tutapata kijana mwingine anatuletea mpango huu wa kuleta uh, mavazi ya kanga kwa kina mama. Ni kitu ambacho bila shaka kinawagusa kina, kina wakina mama wengi wanapoongelea swala la kanga. Swala kanga linagusa kila sehemu. Kizungumzia Tanzania si tu kwa Pemba, Unguja mm. na vitu vya aina hiyo. Tanzania mbali. katika maeneo mbalimbali, mm. yani ni utamaduni kuvaa kanga. Mm. Sio kitu kigeni, yani ni kitu kwanza o, o, yani mtu asipo, hata mtoto wa kike usipokuwa na kanga unaulizwa inakuwaje huna kanga mm. kwa hivyo utaona ni jinsi gani ni kitu ambacho ni, ni utamaduni ambao yani umekomaa tayari sio si kitu sio kitu cha kubabaisha mm -hmm. muna tayari umeanza kutoa katika vijiji kadhaa ambavyo umepitia mm -hmm. kwanza tungepo ningependa ufafanue mradi huu ni kwa ajili ya vis, uh, visuani wa Zanzibar peke yake ama vipi alafu Uh, kwenye hili kama ulivyosema awali huwezi kuulianza hu, huko hu, hukuwa na, na kitu, na kitu. Mm. lakini kwa sababu ulikuwa na nia uka, mm. ukaanza na ukafikia ulikofikia sasa unapataje watu wa kukusaidia kwenye hili mm. na mtu ambaye yuko anataka kusaidia mm -hmm. sasa um, nilivuanza hii project ilikuwa nimetoka Zanzibar mm. mwaka ule walopita nimekuja hapa nimefanya um, sponsorship na nime volunteer mm. katika foundation moja inaitwa Alan Sari Foundation. Asa kutoka na wao na kufanya kazi nao tunaenda sana katika vijiji. Na nikaona hali ya kina mama na nikaona the need kwa hii project. So that's how manake ile inspiration nimetoka wapi na nikarudi back home mimi natoka London. Mm. So nimerudi back home nikaanza kutazama zile picha nilopiga kwa sababu mie kazi yangu kuu ni kupiga picha ndio mm. asa katika zile picha and then nikafanya ni website nikaeka live mm -hmm. and then i started yani watu wakaanza kuniandikia tu mm -hmm. tunataka kusaidia vipi tunaweza ku, kuleta donations zetu mm -hmm. vipi tunaweza kuleta sponsorship zetu asa katika hizi kanga elfu zilotolewa mm -hmm. ni kampuni mbali mbali Um, nyingi kwapo zimetoka Dubai mm -hmm. na also Alan Sari Foundation na wao hivyo hivyo wamesaidia katika um, distribution ya Pemba ya 300 kangas mm -hmm. na nyingine zimetoka kwa, kwa watu binafsi mm -hmm. wa, waliojitolea katika website unaweza unaweza ku donate naona wamependeza kweli na mnachagua kwa vigezo gani si hatuna kuchagua mm -hmm. lakini nikienda kijijini yani the first thing nauliza ni mm. nataka kina mama na kina bibi mm. ni something very important kwa sababu mara nyingi kina mama wanajitolea wao vitu vyote wanatoa ukimpa kitu wanampa mwanawe mm. anampa familia yake mm. asa hichi kitu nilikuwa nataka kimguse ile mama ki, ajue yeye kama tunamthamini na mtu ukimpa zawadi unakuwa unamwambia mimi nimekukumbuka mm. na nakupenda mm. sasa hata nikifika pale natoa speech flani kuambia kama si tumekuja hapa kwa ajili tunataka kukujulisheni kama nyi mnathaminiwa mnapendwa mm. na watu mbali mbali katika dunia nzima mm. wamesaidia kutoa humradi tupate kukupeni hii zawadi na mm. tunataka mpokee kwa furaha mm. asa tukisema hivyo hapo <laughs> hapo kama ulivocheka <laughs> kama ulivocheka i don't know why i don't know why inakuja <laughs> inakuja automatically yeah. ukimwambia mtu mimi nataka upokee kwa furaha yeah. nataka ucheke nataka ufurahi basi instantly mm. yule mtu anakuwa macho yote lights up mm. na sura yake yote inajaa full of uh, smiles and happiness and this is something for me yani inakuwa mm. very important na kitu hicho kinanifanyisha niendelee zaidi na zaidi mm -hmm. and alhamdulillah manake um, tulivofika hapa ni it's very fast ya tegemea kabisa yeah. kufika 1000 kanga <laughs> kabisa kabisa katika like, kipindi kifupi uh -huh, yeah. katika very kipindi kifupi mm -hmm. yes lakini mm -hmm. ukienda pale ukaona zile sura mm -hmm. na hata seriously una like kitu. Uh -huh, kisha wanakuombea dua mm -hmm. wanakupa mikono yani wanakujulisha kama kile kitu ulompa ni kitu kiloenda mbali sana mm -hmm. na also we ask them to kifika pale yani nikimaliza naomba okay sasa hivi time ya kupiga picha basi utaona kila mtu <laughs> anafura <laughs> hii yeah. ile sasa ile picture session peke yake ni zawadi ndio kwa sababu mtu akipiga picha una, unajua 
it means that anakuthamini yule mtu akakujua kama you beautiful as well unashujua yeah Muna asante najua tuna mengi lakini muda wetu pia hautoruhusu sana. Uh -huh. Asante tunashukuru kwa kuja na kutupatia hiki ambacho unakifanya kwa wakina mama hawa. Asante na pia tukutakie kila laheri kwa kuendelea kuhudumia wengi zaidi na zaidi na zaidi. Mm -hmm. Kwa mtu akitaka kuna nini tu anaingia kwenye website yako. Website www.thekangaproject.com mm -hmm. and hapo hapo unaweza ku donate, unaweza kuni send a message as well mm -hmm. if you want to do private sponsorship mm -hmm. and you know we're, we're kanga happy ya, kanga KH. Yeah, uh, Kanga is K A N G A Uh, project.com project uh -huh. project yes. yes. Asante sana. Huyo ni Muna Ali kutoka The Kanga Project akitueleza kile ambacho anakifanya kwa wakina mama ni kama kurudisha fadhila kwa wazazi wetu hawa katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Tuende katika mapumziko mafupi tukirejea tutakuwa ni wasawa kuangalia yaliyotokea katika mitandao ya kijamii na tukiwa tunaelekea ukingoni mwa matangazo haya.